السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ہو نستعین میت اللہ فلام ضلع و میض اللہ فلاح حدی اللہ و اشد اللہ الہ اللہ ودہ اللہ شریق اللہ و ان محمد نبد ہو رسول یا ایو الدین امن تق اللہ حق تقاتی ولا تموت ان اللہ و انتم مسلمون یا ایو الناس تقو رب کم اللہ خلاف کم نفس واحدہ و خلق منہا زوجہ و بس امین ہما رجال کثیر و نساء و تق اللہ اللہ تسا الون بہی ولا رحام ان اللہ کان علیہ کم رقیبہ یا ایو الدین امن تق اللہ و قول قول سدیدہ یسل لکم عما لکم و یقفر لکم ذنوب کم و من یوت اللہ و رسول ہو فقط فاد فوضا عظیم اما بعد فعین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر العمر مدساتہ و کل مدسۃ بدا و کل بدا تن ضلع و کل ضلال تن فنار فوض باللہ سمی علی من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و من یب تغ غیر السلام الدین فلی اقبل امن و ہوا فلا خرت من الخاصرین رب شرح علی صدری و اسر علی عمری و ہر القدت من لسانی افقہ قولی رب زدن علما سبحان کلا علم لنا اللہ ما علم تنا ان کا انت علیم الحکیم اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم ان کا حمید مجید محترم ناظرین کرام سامعین کرام بزرگوں دوستوں ساتھی اور خواتین اسلام و پیارے بچوں میں نے سورہ عال عمران سورہ نمبر تین کی آیت نمبر پچاسی ایٹی فائیو آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے تہذیب مغربی یا اسلامی اسلامی کلچر یا ویسٹرن کلچر ناظرین کرام اسلام کامل و مکمل دین ہے اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام کی توفیق دی ہے اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے اللہ جس کا سینا چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے فمی اور اللہ ہو یہدی ہو یشر صد رہ السلام سورا نام سورا نمبر چھ آیت نمبر ایک سو پچیس اللہ جس کا سینا چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو ہمیں اور آپ کو اسلام پیارا ہونا چاہیے اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اسلام جو ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا ہے بلکہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے یعنی توحید ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی ماننا ان ندین ان اللہ اسلام سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس کہ اللہ کے نزدیک محبوب دین دین اسلام ہے اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پوری کر دی سورہ معاہدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین علیوم اکمل تو لکم دین اکم واتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم السلام مدینہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا نعمتیں پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین پسند کر کے ہم اس سے راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دین اسلام سے راضی ہے اور جو دین اسلام پر عمل کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہے اور اسلام کے علاوہ جس پر بھی لوگ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب نہیں ہے اللہ نے کیا کہا سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر پچاسی و میں یب تک غیر السلام دین فلاح اقبال امن و ہوا فلاخرت امر الخاصرین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو کوئی پسند کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والے میں سے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو بتا دی ہے زندگی میں کیسے رہیں زندگی کیسے گزاریں آخرت کی تیاری کیسے کریں ہر چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے ایک حدیث ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بیان فرمایا کیا کہا قد علم کم نبی کم کل شعین حت الخرا صحیح مسلم کتاب الطہارا کتاب نمبر دو حدیث نمبر دو سو باسٹھ ٹو سکس ٹو تمہارے نبی نے ہر چیز کی باتیں بتا دی ہے یہ حدیث مروی ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا ہر باتیں بتا دی ہے یہاں تک کہ پیشاب پا خانے کا طریقہ بھی بتایا ہے تو میرے بھائیو اپنے اسلام میں کیا چیز کی کمی ہے کہ ہم اور آپ دوسرے کلچر کی طرف دیکھیں ہم اور آپ دوسری طرف چلے جائیں یاد رکھیے ہر ایک کو اپنی تہذیب پیاری ہے ہر ایک کو اپنا کلچر پیارا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنا اسلام پیارا کیوں نہیں ہم دوسرے کی طرح رہنا کیوں چاہتے ہیں آئیے دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اونٹنی پر سوار ہو کے جا رہے ہیں آپ غور کرتے ہوئے چلیں جب باری آئی تو نوکر کی باری آ رہی ہے کہ وہ بیٹھا رہے گا اور وہ نیچے سے چلیں گے ساتھ میں چلیں گے پھر اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے کہا آپ ذرا اچھا کپڑا پہن لیجیے تو معلوم ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو جو عزت ملی ہے وہ اسلام سے ملی ہے ہم وہ قوم ہے کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے اسلام کو چھوڑ کر ہمیں عزت نہیں ملے گی اس لیے میرے بھائیو آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں 
जो न्यूट्रल बनते जा रहे हैं अपने आप को ज़्यादा ये दिखाते हैं कि जी सब कुछ सही है किसने कहा है हर एक को अपनी तहजीब प्यारी है आप देख लीजिए यहूदियों के यहाँ शनिचर का दिन है ईसाइयों के यहाँ संडे का दिन है मुसलमानों के लिए जुमा का दिन है सिख भाइयों को देखिए उनके यहाँ भी अपनी तहजीब है वो लोग भी अपने गुरु को मानते हैं वो लोग अपने हिसाब से चलते हैं उनके नज़दीक उनकी जो तहजीब है उनको प्यारी है आप देख लीजिए पेठा बांधते हैं दाढ़ी रखते हैं मैं सिख भाई की बात कर रहा हूँ पंजाबी की बात कर रहा हूँ उनको उनकी तहजीब प्यारी है हमें और आपको अपनी तहजीब प्यारी क्यों नहीं हम मुसलमानों को क्यों नफ़रत है कुछ नौजवानों को इस्लाम से नफ़रत होती जा रही है कुछ बहनों को कुछ भाइयों को कुछ लोगों को तो वो सेकुलर बन के रहना चाहते हैं अपने आप को बोलते हैं कि हम सेकुलर हैं सब चीज़ सही है जी नहीं मेरे भाइयों हमें और आपको अपना इस्लाम प्यारा होना चाहिए अगर सच्चे रहेंगे अमल करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता और अल्लाह ताला अमल ही में इज्जत देगा इस्लाम को छोड़ देंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी आइए देखते हुए चलें आपने सिख भाइयों को देखा होगा वो जहाँ भी हैं पेठा सर पे है और चेहरे पर दाढ़ी है।, है कि नहीं है, है? अगर वो खिलाड़ी है तो वहाँ भी उनके साथ वही है वो पायलट है वहाँ भी उनके साथ वही है उनका कल्चर है फिर इसी तरह वो कहीं भी चले जाएं, तो वो अपनी तहजीब को पकड़े हुए हैं अपने कल्चर को अपनाए हुए हैं वो पेठा नहीं उतारते फिर इसी तरह बगैर पेठे के नहीं रहते बगैर दाढ़ी के नहीं रहते अगर खिलाड़ी भी है तो आप देख लीजिए खेल के मैदान में भी सर के ऊपर पेठा बधा हुआ है चेहरे पर दाढ़ी है हम मुसलमानों को क्या हो गया क्यों हमें और आपको अपनी तहजीब प्यारी नहीं है अपना कल्चर प्यारा नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई है वो चीज़ प्यारी नहीं है उससे मोहब्बत क्यों नहीं है आप देख लीजिए कितने नौजवान भाई ऐसे हैं दाढ़ी छिला के घूम रहे हैं कितने ऐसे हैं कान में बाली होठों पे लाली मुंह पे गाली कान में बाली पहन पहन के घूम रहे हैं यही तरीका है क्या भाई आप मर्द पैदा हुए हैं औरत की मुशाफियत को इख्तियार करते हैं किसने कहा है करने के लिए तो मेरे भाइयों नबी सल्ला वसलम ने ज़ाहरी तौर पर भी इस्लाम को अपनाने के लिए कहा है दिल से भी अपनाना है ज़ाहरी तौर पर भी अपनाना है हर जगह अपनाना है और हमें और आपको अपनी चीज़ से मोहब्बत होनी चाहिए जो जहाँ रहता है वो अपने कल्चर से अपनी तहजीब से मोहब्बत करता है तो हम और आप क्यों छोड़ रहे हैं हम और आप दूसरों की तहजीब को सही समझ रहे हैं आइए नबी सल्ला वसम की हदीस पर अमल करते हुए ज़ाहरी तौर पर भी मुसलमान नज़र आइए सही मुस्लिम किताब तहारा हदीस नंबर दो सौ उनसठ टू फाइव नाइन खालफुलमशरकिन अहफुलशवारब व आफुल्लहा कि नबी सल ने फरमाया मशरकों की मुखालफत करो मोच कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ मुखालफत करना है क्यों ऐसा नहीं हो रहा उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा आज देख लीजिए कुछ यहूदी लोग भी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं और अपने यहाँ तो सोशल मीडिया का ही इधर उधर लोग बहुत सारी चीज़ें फैलाते रहते हैं दूसरों का लेकिन खुद अमल नहीं करेंगे मेरे भाई हम और आप ये सोचते हैं कि अगर दाढ़ी रखेंगे तो क्या होगा हमारी बेज़ती हो जाएगी हमारे इस्लाम के बारे में पता चल जाएगा अब कैसे लोगों को सलाम कीजिएगा पता ही नहीं चलता भाई जी मुसलमान है सलाम करें तो गोया कि अल्लाह की रहमत से हम और आप महरूम हो रहे हैं आप देख लीजिए दाढ़ी रुकावट नहीं है कुछ लोग बोलते हैं ना और समझते हैं ना कि जी दाढ़ी रुकावट है किसी कहा रुकावट है भाई बिल्कुल रुकावट नहीं इसलिए मेरे भाइयों हमें और आपको अपना कल्चर अपनी तहजीब प्यारी होनी चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर हमें और आपको अमल करना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात प्यारी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात प्यारी है आप देख लीजिए जंगल के अंदर भी शेर है और शेरनी है तो आप देख लीजिएगा शेर को वो बाल वाला होता बाल वाला शेर जब जंगल में भागते रहता कितना प्यारा लगता है तो बाल वाले जितने हैं दाढ़ी वाले जितने वो सब शेर है और शेरनी के पास दाढ़ी नहीं होती मेरे भाइयों शेर बन के रहो तो सोसाइटी का जो शेर है वो बगैर दाढ़ी के घूम रहा है वो नौजवान है तो मोहब्बत क्यों नहीं दूसरों के तरीके पर क्यों चल रहा है एक बात और पूछ लूँ अगर कोई दूसरा आदमी हमारी दाढ़ी को काट दे पकड़ ले अखबार में आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल आ जाएगा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा लेकिन वही सुबह सुबह हम और आप जाके साफ कराते हैं अखबार में आया क्या क्यों इसलिए मेरे भाई इसको मामूली ना समझिए लोग बोलते हैं नहीं ये मामूली चीज़ है अरे ज़ाहरी तौर पर भी तो इस्लाम नज़र आना चाहिए कि नहीं नज़र आना चाहिए ज़ाहरी तौर पर भी नज़र आना एक बात और मैं कह दूँ मरने के बाद हमारे और आपके साथ एक ही सुन्नत जाने वाली है कौन सी सुन्नत है वो दाढ़ी की सुन्नत है तो मेरे भाइयों हम और आप कैसे अल्लाह से मिलेंगे तो हमें और आपको अपनी तहजीब प्यारी होनी चाहिए अपना कल्चर प्यारा होना चाहिए दूसरों के तौर तरीके पर नहीं चलना और इज्जत मिलेगी इज्जत देने वाला अल्लाह जलील करने वाला अल्लाह तो लाला मालिकल मुल्क तोतिल मुल्क मन तशाह वतन जल्क मन तशाह 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير سورة عمران سورة نمبر 3 آیت نمبر 26 کہہ دیجئے یا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو چاہے ملک دے دے جسے چاہے ملک چھین لے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلیل کر دے ساری بلائی تیرے ہی ہاتھ میں تو ہر چیز پر قادر ہے تو پتا یہ چلا عزت دینے والا اللہ ذلیل کرنے والا اللہ دنیا کی کوئی طاقت نہ ہم کو عزت دے سکتی ہے اور نہ ہم کو ذلیل کر سکتی ہے اس لیے گھبرائیے نہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ماڈرن بن کے مت رہیے بلکہ ہمیں اور آپ کو اسلام کے دائرے میں رہنا ہے تبھی عزت ملے گی آج جو ہمارے برے حالات آ گئے ہیں اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اب آئیے دھیرے دھیرے چلیں دیکھنا پڑے گا ہمارے پہننے کا بھی طور طریقہ اسلامی ہونا چاہیے آپ دیکھ لیجئے کیسا چل رہا ہے کیا لباس ہمارا اسلامی ہے ہمارے لباس کے اندر کیا چیز آ گئی ہماری بہنیں کیا کر رہی ہیں تنگ چست باریک مختصر لباس پہن رہی ہے لیکن اسلام نے ہمیں اور آپ کو کیا کہا ہے پردے میں رہنا ہے لباس کے ساتھ رہنا ہے ننگے نہیں رہنا ہے تنگ باریک چست مختصر لباس نہیں پہننا ہے جو بہنیں ایسا کر رہی ہیں اسلام کے اندر کیا آیا اس کے بارے میں کیا ہے جہنمی عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کتاب اللباس کتاب نمبر سینتیس حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھائیس ٹو ون ٹو ایٹ صنفان من اہل نار لم اراہما دو طریقے کے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا ایک کا میں تذکرہ کروں گا ونسا ان کاسیات ان آریات ان ممیلات ان مائلات ان روس ہن کا اسنمت البختل مائلہ لا یتھل نل جنہ ولا یجد نریحہ و ان نریحہ لتو جدو من مسیرت قضا و قضا چند عورتیں ایسی ہوگی جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی وہ خود مائل ہو رہی ہے یا مائل کر رہی ہے رجھا رہی ہے دوسروں کو برائی کے لئے دعوت دے رہی ہے اپنی طرح بار بار لوگوں کی نظر اٹھواتی ہے وہ تو ایسی ہے کہ ان کے سر پر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح بال ہے اب دیکھئے بال لکھنے کے بھی انداز کیسے ہیں اپنی یہاں بیوٹی پارلر کھولے ہوئے ہیں بھئی بیوٹی پارلر کھولنے کی ضرورت کیا ہے بھئی دلہن کو سجایا جاتا ہے لیڈیز کو سجایا جاتا ہے اچھے اخلاق سے سمریے اچھے اخلاق سے سجیے اس میں سوارنے کی ضرورت کیا ہے تو بیوٹی پارلر کھولے ہوئے ہیں کس نے کہا یہ سب ویسٹرن کلچر ہے تہذیب ہے ان کے جس کو ہم نے اور آپ نے سینے سے لگا رکھا ہے اس لئے ہمارے اور آپ کی حالت کس طریقے سے پریشانی والی ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہے جنت میں نہیں داخل ہوگی جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہے اس لئے تنگ چست باریک مختصر لباس نہ پہننا ہے نہ پہنانا ہے کتنی بہنیں ایسی ہیں خود ہی اپنی بیٹی کے لئے لا رہی ہیں کمی لباس کی تن پہ عجیب لگتی ہے کمی لباس کی تن پہ عجیب لگتی ہے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے اسکٹ پہن کے چل رہی ہے مردوں نے کپڑے نیچے کر لیے عورتوں نے کپڑے اوپر کر لیے اپنی ہاں اسکٹ چل رہا ہے لوگ استعمال کر رہا ہے مسلمان لوگ بھی استعمال کر رہا ہے جی یہ فیشن ہے تہذیب ہے کلچر ہے لوگ وہی حساب سے چلے آ رہے ہیں ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے مکمل پردے میں عورت ہونی چاہیے اور عورت کا معنی ہی یہ چھپانا اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے ہمیں اور آپ کو لباس کا استعمال کرنا ہے وہ ہمارے شرمگاہوں کو چھپانے والا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس جو واری سواتکم وریشہ و لباس التقوی ذالکا خیر اور یہ زیب و زینت کا بھی ذریعہ ہے و لباس التقوی ذالکا خیر اور تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے یعنی اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کچھ لوگ بولتے ہیں دل کا پردہ اصل پردہ ہے جی نہیں بھائی دل تو پردے میں ہے ہی اندر تو اس کے لئے کیا پردہ کرنا نظر کا پردہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ باہر ہے تب نہ اس کو چھپائیے گا دل تو آلیڈی پردے میں ہے ہی اور اللہ تعالیٰ نے کہا دل کا پردہ نہیں کہا پہلے نظر کا پردہ دل کا پردہ تو ہے اور دلوں کا مالک اللہ ہے اس لئے میرے بھائیو یہ لباس اللہ نے جو اتارا اسلامی لباس اپنے یہاں ہونا چاہیے آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے لباس اپنے یہاں آگئے کیسے کیسے کپڑے آگئے پھٹا کٹا اور اتنا باریک اتنا چست آپ دیکھ لیجئے اگر کوئی نمازی ہے تو وہ بار بار پچھلا حصہ اوپر کر رہا نیچے کر رہا اگر ایک بیگ وہ جبردستی بیٹھ جائے گا تو پھٹ ہی جائے گا پیچھے والے کی بھی نماز کو خراب کر رہا ہے اور پھٹا کٹا ارے بھائی یہ کیا گھٹنے کو پھاڑ لیا انہیں یہ فیشن ہے اچھا 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 یعنی ویسٹرن کلچر جو فیشن ہے پہلے لوگ کرتا پیامہ زیادہ پہن دیتے ہیں میں بھارت کی بات کر رہا ہوں اپنے بھارت کی اور یہ واقعی کتنا 
خوبصورت لباس ہے ٹھیک ہے آپ دوسرے لباس بھی استعمال کر سکتے ہیں میں پینٹ شرٹ کے خلاف بالکل نہیں ہوں لیکن عرب کے لوگ بھی کہتے ہیں جی آپ لوگوں کا جو کرتا پیجامہ ہے نا بالکل بچانے والا ہے چھپانے والا ہے پردے والا ہے اگر کہیں بھاگے بھی ادھر ادھر گئے بھی ادھر ادھر بے پردگی نہیں ہوگی لیکن آپ جبے میں بھاگ کے دکھائیے پھر اسی طرح دوسری چیز میں بھاگ کے دکھائیے کہ پھٹ جائے گا تو اپنی تہذیب اپنا کلچر پیارا ہونا چاہیے لیکن میں منع نہیں کرتا ہوں تو باریک لباس بالکل نہیں پھر اسی طرح ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے متاثر ہو رہے ہیں یا کسی تہذیب کا حصہ ہے یا کسی قوم کا حصہ ہے پھر اسی طرح ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کھینچے جا رہے ہیں عورت اور مرد کا لباس عورت جو ہے وہ مرد کا لباس پہن لے ایسا بھی نہیں یا مرد عورت کا لباس پہن لے نہیں آج کل دیکھ لیجئے پینٹ شرٹ سب چل رہا ہے اب تو خواتین سے آنچل بھی ختم ہو گئے تو ماں کا آنچل کہاں ملے گا بوڑھی ماتا بھی پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں کیا معلوم کون سا شوق ہے سب چل رہا ہے وہ کچھ نہ بولے ویسٹرن کلچر ہے اپنے کلچر کو ویسٹرن والے اپنا ہی نہیں رہے کیا ہمارے کرتا پائجامہ کو انگریز لوگ پہنتے ہیں کیا ہاں وہ لوگ جب یہاں آتے تو شوق میں پہنتے ہیں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن ہم لوگوں نے ان کا اپنا لیا ہے آپ دیکھ لیجئے ویسٹرن کے لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں اسلام ان کو پیارا ہے اور ہمارے لوگ اسلام ہی کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک دم نیوٹرل بنتے جا رہے ہیں اور کلچرل بنتے جا رہے ہیں اور دوسروں کی تہذیب کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں ہے اس لیے نہ ان کے یہاں نماز کے لیے کوئی جگہ ہے پھر اسی طرح وہ جمعہ کے لیے بھی جمع نہیں ہوتے کیوں بھائی دوسروں کی عبادت خانے ہیں وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں تو اگر زیادہ اپنے آپ کو دکھائیے گا کہ جی ہم کلچرل ہیں اور ہم اچھے ہیں اور سب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی پریشانی میں اللہ ڈال دے گا تو کوئی نکالنے والا نہیں ہے اس لیے میرے بھائیوں اپنی تہذیب اپنا کلچر جو اسلامی کلچر ہے ہمیں پیارا ہونا چاہیے آپ غور کرتے ہوئے چلے کان میں بالی پہن کے کوئی گھومتا کیوں ہے اب کچھ نوجوانوں کو دیکھیے کان میں بالی پہن کے گھوم رہا ہے کیوں گھوم رہا بھائی عورت کب سے بن گیا تیری ماں نے بیٹا پیدا کیا تھا تو یہ بیٹی بن کے کیوں دکھا رہا تو شوق پیدا ہو گیا ہے آپ دیکھ لیجیے بال کاٹنے کے بھی انداز ہمارے کیسے نرالے ہو گئے تو ہماری تہذیب کیسی ہو گئی ہمارا کلچر کیسا ہو گیا سب ویسٹرن کا ہم لیتے جا رہے اور بال رکھنے کے بھی انداز آپ دیکھ لیجیے چاروں طرف سے نیچے سے کاٹ لیا اوپر سے چھوڑ دیا بچنا چاہیے یہ قضا ہے قضا مطلب کچھ حصے کو کاٹا جائے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا جائے لیکن ہم اور آپ اپنا رہے ہمارے نوجوان اپنا رہے ہمارے بچے بھی اپنا رہے اور ہمارے بوڑھے بھی اپنا رہے سب کو مزہ آ رہا ہے یعنی دوسرے کی تہذیب پر عمل کرنے میں مزہ آ رہا ہے اور اپنی تہذیب سیدھی سادی اس میں مزہ نہیں ہے میرے بھائیو دوسروں کی تہذیب پر عمل کیجیے گا تو سزا ہے اور اصلی مزہ تو اسلام پر عمل کرنے میں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو بیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ینہا ان القز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بال کو کاٹنے اور کچھ بال کو چھوڑ دینے سے منع فرمایا اس لیے اللہ کے واسطے اسلامی تہذیب کو اپنائیے پورے بال کاٹنا ہے یا پورے بال کو چھوڑ دینا ہے میرے بھائیو اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہیے صحیح کپڑے خرید کے لائیے بچیوں کے لیے پوری آستین والا کپڑا خرید کر لائیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مارکیٹ میں بیٹی کے لیے فل آستین والا کپڑا ملتا ہے کیا مل صاحب ملتا ہی نہیں جی ہم خریدتے ہی نہیں تو ملے گا کیسے پھر اسی طرح کس طرح جھلجھلا کپڑا ملتا ہے پھر اسی طرح دوپٹہ بھی ملتا ہے تو سب کچھ اندر سے نظر آ رہا ہے منع کیا گیا ہے یہ سب سے بچنا چاہیے موٹا لباس ہونا چاہیے پھر اسی طرح موٹے دوپٹے ہونی چاہیے تو بچپن سے اگر فکر نہیں کیجیے گا تو آگے چل کے کیا ہوگا ماں جیسے کپڑا پہن رہی ہے بیٹی بھی ویسے پہن رہی ہے تو بولے نہیں شادی جب ہو جائے گی تو سدھر جائے گی ارے جو گھر کی سدھری باہر سدھری گھر کی بگڑی باہر بگڑی اس لیے گھر کے اندر سدھار پیدا کرنا ضروری ہے تو ہمیں اور آپ کو اسلامی کلچر سے محبت ہونی چاہیے اگر محبت ہے تو کامیاب نہیں محبت ہے تو بڑا مسئلہ ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کچھ اور جو ویسٹرن کلچر سے ہمارے ہی آ جیسے برتھ ڈے منانا کیک کاٹتے ہیں کس نے کہا بھائی منتشب قوم انفا ہوا من ہوں سرنا بھی داؤد کتاب الباس کتاب نمبر اکتیس حدیث نمبر چار ہزار اکتیس جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا پھر اسی طرح تھرٹی فسٹ منانا آپ دیکھ لیجئے سال ختم ہوا نیا سال شروع ہوا نوجوان لڑکے لڑکیاں سب چلے گئے شراب کباب شباب مسلم لڑکے بھی جا رہے ہیں کس نے کہا بھائی گانے بجانے میں شریک رہنے کا ان کے کلچر کو ان کے تہذیب کو ہم اور آپ اپنا رہے ہیں سرنتر مزید
کب ہوگا پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ازا ظہرت القیان و المعاذ و شربت الخمور جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا دیکھیے فلمی ہیرو ہیروئن یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہو گئے اسی کے حساب سے بال کاٹ رہے ہیں کپڑا پہن رہے ہیں ہیروئن نے جو کپڑا پہنا ہماری بہنیں پہن رہی ہیں بیٹیاں پہن رہی ہیں اور قرضہ لالا کے لوگ پہن رہے ہیں اور شوق پورا کر رہے ہیں اس امت کے اندر دھسنا پھر جائے گا اس لیے جب ڈھول باجے بکیں گے ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا اور شراب پی جائے گی آپ دیکھ لیجئے تھرٹی فسٹ میں کتنے شراب کباب کا دور چلتا ہے میرے بھائیو اسلامی تہذیب اسلامی کلچر ہمارے لیے پیارا ہونا چاہیے آئیے اس کو اپنائیں اپنے یہاں کچھ تھرٹی فسٹ نہیں ہے اسلام میں نہیں ہے خوشی منانا ہے جائز طریقے سے منانا ہے اور ہمارے یہاں خوشی کے دن عید اور بقرید دو ہی تو ہے اور خوشی میں کیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے اللہ کی برائی بیان کرنا نہیں ہے تو ہم اور آپ جب دوسروں کے طریقے پر چلیں گے تو صحیح نہیں ہوگا اسلامی طریقے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور ہمیں نعمتوں سے نوازیں گے اسی طرح ویسٹرن کلچر میں سے ہمارے یہاں یہ بھی آتا جا رہا اولڈ ایج ہوم ان لوگوں کے امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی اولڈ ایج ہوم بوڑھے ماں باپ کو سرکار کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں اب مسلمانوں کے یہاں بھی یہ چیز آتی جا رہی ہے کیوں بھائی ماں باپ نے ہم کو پالا پوسا ہے اور آج بڑھاپے میں جب ہماری ضرورت ہے تو ہم ان کو چھوڑ کے آ جا رہے ہیں سرکار کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں جی نہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے وہ قضا رب کا اللہ تابد اللہ عیہ و بل والدین احسانہ ام ماں جب لوگ نہ ان دکل کے و راہد ہما و قلعہ ہما فلاں تو کل ہما افی ولا تنہر ہما و کل ہما قولن کریمہ سورہ اسرا سورہ نمبر سترہ آیت نمبر تیئیس اور چوبیس آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو جب دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک اف تک بھی نہیں کہنا ہے ان کے لیے بازو کو جھکائے رکھنا ان کے لیے دعا کرنا رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ہماری تربیت کی ہے ہمارے یہاں ایک ویسٹرن کلچر میں سے آ رہا ہے لمبے لمبے ناخون رکھنا لمبے لمبے ناخون اس کو پالش کیا جا رہا ہے صحیح بخاری کی حدیث حدیث نمبر فائیو ایٹ ایٹ نائن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فطرت میں سے ہے ناخون کو کاٹنا آپ دیکھ لیجئے لمبے لمبے ناخون رکھے جا رہے ہیں یہ ویسٹرن کلچر ہے کہیں کہیں یہ بھی تہذیب آ رہی ہے کہ لوگ اپنی بیوی کی ادلا بدلی کر رہے ہیں ایک نائٹ کے لیے کسی نے کہا ہے بھائی کس کے طریقے پر چل رہے ہیں ہمارا آپ تو یہ ہائی فائی جو فیملی اپنے آپ کو سمجھتی ہے ان کے یہاں یہ چیز ہے تو میرے بھائیو آئیے اسلامی طریقے پر چلیے اسلامی تہذیب کو اپنائیے دنیا میں بھی برکت ہے آخرت میں بھی برکت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مکمل طریقے سے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے اسلام کے محبت دلوں میں بیٹھا دے آمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ